Have you ever gazed out at the ocean and imagined the untold stories that have played out upon the waves? The coast of California can feel like the placid edge of the world, but the strands of its history sometimes reach out in unexpected ways. Imagine back to a time when California was the frontier of an empire that stretched south to Antarctica. To a time when Russia competed with Spain for control of the west coast, while the young United States was more than a thousand miles away. There you shall uncover the tale of a French corsair who attacked Spanish California in 1818. His name was Hippolyte Bouchard, and he fought alongside a motley crew of Englishmen, Filipinos, Yankees, and Hawaiian Islanders, all in service of an independent Argentina. But to hear some tell it, this was California's only pirate, the terror of the Pacific, who put Monterey and Capistrano to the torch. Living in California for many years, I'd heard bits and pieces of the story and eventually began to investigate it. And the more I learned, the more my surprise grew, and I began to lament, how is this story not more known? Rather than just plunder and pillage, here was a link to the history of struggles against colonial rule. A swashbuckling tale that spans five continents, the Bouchard saga shows how small the world was even 200 years ago, when clipper ships were the 747s of their day. This is a story of the global reach of modern human history, of how far-flung California became a battlefield in the Pan-American fight for independence from Europe, a struggle that stretched from one end of a hemisphere to another, and of how that history, incredibly, was virtually forgotten. Now, nearly two centuries after Bouchard plied these shores, I seek your patronage to help bring this riveting narrative into the light. With your help, this campaign will bring a fully illustrated new book that will serve to enlighten, to entertain, and to enrich the understanding of our common history. As we consider, could one man's pirate be another man's freedom fighter? ¿Alguna vez has posado tu mirada en el océano e imaginado las oscuras historias que se han desencadenado sobre sus olas? La costa de California se pueda sentir como uno de los más plácidos bordes del mundo, pero los mechones de su historia a veces nos alcanzan de manera inesperada. Imagínate tiempo atrás, cuando California era la frontera de un imperio que se estrachaba hacia el sur, hacia la Antártida. En el tiempo en que Rusia competía con España por el control de la costa occidental, cuando un Estados Unidos muy joven se encontraba a más de 1,500 kilómetros de distancia. Allí vas a encontrar la historia sobre un corsario francés que atacó a la California Española en 1818. Su nombre era Hipólito Bouchard quien peleó junto a un variopinto grupo de ingleses, filipinos, yanquis e isleños hawaianos, todos al servicio de una Argentina independiente. Pero de acuerdo a lo que algunos cuentan, este fue el único pirata que arribó a California, el terror del Pacífico, que puso a Monterrey y Capistrano bajo la antorcha. Habiendo vivido en California por muchos años, yo escuché solamente pedazos de esta historia y eventualmente comencé a investigarla. Cuanto más aprendía, más crecía mi sorpresa. Comencé a lamentar el hecho de que esta historia no es más conocida. Más allá del rapto y la rapiña, aquí había un nexo directo a la historia de la lucha contra la hegemonía colonial. En un cuento de capa y espada, que se extiende por cinco continentes, la saga de Bouchard nos muestra cuán pequeño era el mundo aún hace 200 años, cuando los barcos Clipper eran los aviones jet de la época. 
Este es un cuento sobre el alcance global de la historia humana moderna, de cómo la lucha panamericana por la independencia de Europa alcanzó hasta la lejana California. Una lucha que se estrechó desde un fin del hemisferio hasta el otro. Y cómo esa historia increíblemente fue virtualmente olvidada. Ahora, cerca de dos siglos después de que Bouchard navegara estas costas, yo busco tu patrocinio y ayuda para traer este relato fascinante a la luz otra vez. Con tu apoyo, esta campaña traerá un nuevo libro completamente ilustrado que servirá para enseñar, entretener y enriquecer la comprensión de nuestra historia en común. Mientras nos preguntamos, ¿puede ser que el pirata para algunos sea el libertador para otros?